Hello friends, welcome to April Investments. Please read the disclaimer before proceeding to the video content. Inneki April 21 and in the video on the IPO review video. So in the video la, nama campus active year abdingre or IPO padina bagaparo. So in the IPO or a company or a portfolio in a company or overview in a in the company or financials every year and either the peer comparison yar or lair kanga and in the company order price valuation every one there go over valued or got either on the attractive price level under Kangla and final on the the company order risk factors line on a number clock and final now in order a position on the in the company like every group of the now people in a poor night earlier I'm being a real me on the individual and detail discuss plenty again so in the video conjoined that are going but கண்டிப்பா உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் बिकॉज இதுல வந்து இண்டஸ்ட்ரி அனலிசிஸ் ஒரு பர்టిక్యులர் டாபிக்ல இந்த பர்టిక్యులர் ஃபுட்வியர் இண்டஸ்ட்ரியோட நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் சோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோவை நீங்க முழுசா பக்க ட்ரை பண்ணுங்க சோ கேம்பஸ் ஆக்டிவ் இயர் கேம்பஸ் ஆக்டிவ் இயர்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து இந்த பிராண்ட பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சோ இது வந்து ஒரு ஃபுட்வியர் அண்ட் அப்பரல்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனி சோ இந்த கம்பெனி பத்தி நம்ம டேரக்டாக ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதோட வெப்சைட் பற்றியும் பார்த்துடலாம் யூஸ்வலாக நம்ம அப்படி தான் ஒரு ஐபிஓ ரிவ்யூ பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கம்பெனியோட வெப்சைட் ஸோ இந்த கம்பெனி வெப்சைட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு மென் உமன் கிட்ஸ் நியூ அரைவல்ஸ் அண்ட் கார்பரேட் அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்ஸில் பிரித்து வச்சுருப்பாங்க அண்ட் இவங்களோட கோர் போர்ட்ஃபோலியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷூஸ் சாண்டில்ஸ் அண்ட் ஃப்ளோட்டர்ஸ் ஸ்லிப்பர்ஸ் அண்ட் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே அவங்க வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ரைசிங்கான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்பெனியோட ஓவர் வியூ பற்றி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த கம்பெனி வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல இன்கார்பரேட் பண்ணக்கூடிய பண்ண கம்பெனி அண்ட் இந்தியாவோட லார்ஜஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் அத்லச்சர் ஃபுட்வியர் பிராண்டு இந்த கம்பெனி மட்டும்தான் ஸோ இந்த கம்பெனி நம்ம மேனுஃபேக்சர் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தது மாதிரி ரன்னிங் ஷூஸ் வாக்கிங் ஷூஸ் கேஷுவல்ஸ் ஃப்ளோட்டர்ஸ் ஸ்லிப்பர்ஸ் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ் சாண்டல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நிறைய கலர்ஸில் அண்ட் அட்ராக்டிவ் ப்ரைஸஸில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து ஒரு பேன் இந்தியா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்ஒர்க் வச்சுருக்காங்க அண்ட் இவங்க கிட்ட நானூறு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்டேட்ஸில் இருக்காங்க அண்ட் சிக்ஸ் டு ஃபைவ் சிட்டிஸில் இருக்காங்க இந்த கம்பெனி வந்து ஃபைவ் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க அண்டு இப்போ கரண்ட் அவரோட ஆனுவல் கெப்பாசிட்டின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள அசம்பிளி பிளான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி மில்லியன் பேர்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் இயர்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஆனுவல் கெப்பாசிட்டி பிளான்ஸ் இருக்குது ஸோ கம்பெனி ஓவர் வியூவில் வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான ப்ரெசன்ஸ் அவங்க சொல்லியிருக்காங்கன்னே நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கம்பெனியோட இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கேம்பஸ் ஆக்டிவ் இயர் கம்பெனியோட ஒரு இம்பார்ட்டன் ஸ்ட்ரென்த்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து இந்த இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் அட்லேஜர் ஃபுட்வியர் பிராண்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்தியாவிலேயே ஒரு பெரிய பிராண்ட் இதுதான் சொல்லலாம் ஸோ இந்த கம்பெனி ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இந்த செக்மெண்டல் கேட்டகரி வந்து ரொம்பவே காம்படிட்டிவான கேட்டகரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நிறையா ஸ்போர்ட்ஸ் வியர் பிராண்ட் பார்த்துருப்பீங்க அது எல்லாமே வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்டாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பூமா ரீபோக் இல்லை வந்து அடிடாஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்ட்ஸ் பட் ஒரு இந்தியன் பிராண்ட் இந்த அளவுக்கு ரீச் இருக்குது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக கேம்பஸ் ஆக்டிவ் வியர் பிராண்ட் மட்டும்தான் அண்ட் இவங்களோட நெக் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சஸ்டைன்டு ஃபோக்கஸ் அவங்க அது அவங்க அவங்களோட ப்ராடக்ட் இன்னோவேஷன் தான் வந்து அவங்களோட செகண்ட் ஸ்ட்ரென்த்தாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவங்களோட ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் இன்னோவேஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இவங்ககிட்ட ரொபஸ்ட் ஆம்னி சேனல் சேல்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்ஒர்க் இருக்குது ஸோ நான் முன்னாடி வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி ஆம்னி சேனல் சேல்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்ஒர்க் வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த ஆம்னி சேனலுங்கிற வேர்டு எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்கக்கிட்ட ஆஃப்லைன் அண்ட் ஆன்லைன் சேல்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்க செப்பரேட்டாக ஸ்டோர்ஸும் வச்சுருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட தமிழில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அது வந்து கேம்பஸ் ஆக்டிவ் இயரோட ஷோ ஸ்டோர்ஸ் ஸோ அது நீங்கள் நிறையா மால்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த மால்ஸ் அந்த ஷாப்ஸில் போய் நீங்கள் ஷாப்பிங் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா ஆன்லைனில் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணியும் ஷாப்பிங் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பேர் தான் ஆம்னி சேனல் அதாவது ஆஃப்லைன் அண்ட் ஆன்லைன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்ஒர்க் அதான் வந்து ஆம்னி சேனல் அப்படின்
ட்வெண்ட்டியில் சிக்ஸ் டூ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் மில்லியன் வந்திருக்கு டுவெண்ட்டி ஒனில் டூ சிக்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ தான் வந்திருக்கு அதாவது மார்ச் நைன்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து ஒரு நல்ல ரைஸ் இருக்குது ஒரு டபுள் ஃபோல்டு ரைஸ் இன் ப்ராஃபிட்னே சொல்லலாம் பட் மார்ச் டுவெண்ட்டியிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் லாஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ப்ராஃபிட்டில் சிக்ஸ் டூ த்ரீ அந்த ப்ராஃபிட்டில் இப்போ வந்து டூ சிக்ஸ் எயிட் தான் வந்திருக்கு ஸோ இதுக்கு என்ன ரீசன் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கோவிலோட இம்பாக்ட் தான் இதுக்கும் ரீசனாக இருந்திருக்கும் அண்ட் இப்போது டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஒனில் அவங்களோட ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஃபோர் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஸோ இது வந்து ரொம்பவே அதிகமான ரிசல்ட் அதாவது ஆல் டைம் ஹை ரிச ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ்னே சொல்லுவேன் ஸோ ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனிக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ்னே நான் சொல்லலாம் ஸோ இதுலேயே நம்ம ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ ஒரு கம்பெனியை நம்ம எப்படி அனலைஸ் பண்ணலாம்னா அவங்களோட பேட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஃபஸ்ட் பற்றி பார்க்கணும் அண்ட் அவங்களோட ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ்லேருந்து டீசெண்டான ரெவன்யூ வந்திருக்கான்னு நம்ம பார்க்கணும் பிகாஸ் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் வந்து அவங்களோட அதர் இன்கம்லேருந்து வந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக அது வந்து அவங்களோட போர்ட்ஃபோலியோவை என்ஹான்ஸ் பண்ணாது ஸோ இங்கே ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸும் வந்து டீசெண்ட் லெவலில் க்ரோ ஆகிட்டே தான் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஃபைவ் நைன் ஃபோர் எயிட் இது எல்லாமே மில்லியன்ஸில் இருக்குது அண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் செவன் த்ரீ டூ ஜீரோ மில்லியன் அண்ட் இது மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் செவன் ஒன் ஒன் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் மில்லியன் அண்ட் இப்போ டிசம்பர் தேர்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் எயிட் ஃபோர் ஒன் எயிட் மில்லியன் ஸோ ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து கன்சிடரபிள் அமௌண்ட்டில் க்ரோ ஆகிட்டே தான் இருக்குது இது வந்து இந்த கம்பெனிக்கு ஒரு நல்ல பாசிட்டிவான பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ஜென்ரலாக ஃபினான்ஷியல்ஸ் பற்றி பார்த்தா இந்த கம்பெனிக்கு ஒரு நல்ல பாசிட்டிவான பாயிண்ட்னே சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரைஸ் வேல்யூவேஷன் பார்க்கலாம் இந்த ஐபிஓவில் அவங்களோட ப்ரைஸ் வந்து கரெக்டான வேல்யூஷனில் வராங்களா இல்லை வந்து ஒரு ஓவர் வேல்யூவில் வராங்களான்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம வியூவர்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரைஸ் வேல்யூஷன் பண்ணணுன்னா ரெண்டு செக்மெண்ட்டை நம்ம பார்க்கணும் ஒன்று வந்து பிபிஇ ரேஷியோ அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நெட் ஆசட் வேல்யூ பர் ஈக்விட்டி ஷேர் ஸோ பிபிஇ ரேஷியோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுனா மார்க்கெட் வேல்யூ டிவைட் பை ஏர்னிங் பர் ஷேர் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து பிபிஐ ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ணுவோம் பிபிஐ ரேஷியோ அப்படிங்கிறது ப்ரைஸ் டு ஏர்னிங்ஸ் ரேஷியோ ஸோ இது பற்றின ஒரு டீட்டெயில்டு அனாலிசிஸ் வந்து நம்ம பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் மார்க்கெட் சீரீஸில் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போது இங்கே ஏர்னிங் பர் ஷேர் வந்து இந்த டிஆர்ஸ்பியில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் லேட்டஸ்ட் ஏர்னிங் பர் ஷேர் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் அண்ட் நெட் அசட் வேல்யூ பர் ஈக்விட்டி ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா டென் பாயிண்ட் இந்த ரெண்டும் நீங்கள் ரிமைண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போது ஐபிஓ அதாவது இந்த ஐபிஓ ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ செவன் எயிட் லோயர் ப்ரைஸ் பேண்டும் டூ நைன் டூ வந்து ஹையர் ப்ரைஸ் பேண்டும் இருக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஐபிஓ கிடைக்கணும்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம டூ நைன் டூ ஹையர் ப்ரைஸ் பேண்டில் தான் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இப்போது டூ நைன் டூவில் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து பிபிஇ ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிபிஇ ரேஷியோ வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அதாவது டூ நைன் டூ டிவைட் பை ஏர்னிங் பர் ஷேர் ஏர்னிங் பர் ஷேர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் ஸோ இதை நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ த்ரீ ஒன் வருது பிபிஇ ரேஷியோ இது வந்து ஹை ப்ரைஸ் பேண்டுக்கு ஸோ பிபிஇ ரேஷியோ த்ரீ த்ரீ ஒன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அதிகம் ஸோ என்னோட கமெண்ட் என்னென்னா இவங்களோட இவங்க ஐபிஓவில் வர்ற ப்ரைஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகம்னு தான் நான் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ரீசன் என்னென்னா ஸோ இவங்க ரீசெண்டாக அக்டோபர் டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ ஸோ ஈக்விட்டி ஷேரை வந்து செல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஈக்விட்டி ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ வந்து டென் அண்ட் அவங்களோட இஷ்யூ ஈக் இஷ்யூ ப்ரைஸ் ஈக்விட்டி ஷேர் வந்து ஒன் ஜீரோ நைன் பாயிண்ட் டூ செவன் ருபீஸ் ஸோ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஐபிஓ ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது பிகாஸ் ஃபேஸ் வேல்யூ வந்து இங்கே டென்னில் செல் பண்ணியிருக்காங்க பட் நமக்கு கொடுக்குற ஃபேஸ் வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ருபீஸ் ஸோ ஓவராலாக இதோட வேல்யூஷன் வந்து கண்டிப்பாக அதிகம் தான் நான் சொல்லுவேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பியர் கம்பேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ பியர் கம்பேரிசனில் இந்த கம்பெனி எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க
ஆக்டிவ்வேர் வந்து இந்தியன் பிராண்ட் அண்ட் இந்த இந்தியன் பிராண்டுக்கு அவங்களோட சிஏஜிஆர் ரெவன்யூ வந்து டென் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ ஜென்ரலாக சிஏஜிஆர் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் சைன் பட் இதில் இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்காங்கன்னே நம்ம சொல்லலாம் பிகாஸ் நீங்கள் பூமா அடிடாஸ் ஸ்கெச்சர்ஸ் ரிபோக் இது எல்லாத்தையும் இது எல்லாமே வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்ட்ஸ் இதோட சிஏஜிஆர் ரெவன்யூ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நெகட்டிவில் இருக்குது ஸோ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது கேம்பஸ் ஆக்டிவர் வந்து ரொம்ப நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் அனலிஸ்ட் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் அனலிஸ்ட் பற்றி ஒரு ஷார்ட்டாக நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா யூஎஸ்ஏயில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் அட்லஷரோட ஃபுட்வேரோட யூஎஸ்டி இன் பில்லியனில் பார்க்கும்போது அவங்க எவ்வளோ டெவலப் ஆகிருக்காங்க அண்ட் அவங்களோட யூசேஜ் கன்சப்ஷன் பற்றி நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட்வியர் மட்டுமே வந்து தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது அண்ட் அப்பரல் கேர் வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது அண்ட் இதுவே வந்து நீங்கள் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் தான் இருக்குது ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இந்தியாவுக்கு இந்த குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ்வேர் அண்ட் அட்லஸ்டர் ரிட்டைல் மார்க்கெட் வந்து இன்னும் க்ரோ ஆகிறக்கான சான்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அண்ட் இந்த செக்மெண்ட் வந்து ரொம்ப அதிக பொட்டன்ஷியல் உடைய செக்மெண்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து டென் இயர் ரேங்கிங் ஆஃப் லார்ஜஸ்ட் லிஸ்டட் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர் பிராண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ டாப் டென் லார்ஜஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வியர் பிராண்டுன்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா நைக் செகண்ட் வந்து அடிடாஸ் அண்ட் தேர்டு வந்து பூமா ஸோ இந்த மூணு பிராண்டு வந்து நான் ரீசெண்டாக ரொம்ப யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அண்டு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிற பிராண்ட்ஸ் தான் ஸோ இதோட டென் இயர் மார்க்கெட் கேபிட்டல் பற்றி பார்க்கலாம் அண்ட் இவங்களோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் யூஎஸ்டி பில்லியனில் எவ்வளோ லிஸ்ட் ஆகிருக்குன்னு நீங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதோட நைக் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே வந்து ரொம்ப டாப் மோஸ்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு ரேங்கிங்கில் இருக்குது அண்ட் இந்த இமேஜில் வந்து உங்களுக்கு பிராண்டட் ஃபுட்வியர் ஆர்கனைஸ்டு ஃபுட்வியர் எப்படி வந்து டெவலப் ஆகிட்டுருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிராண்டட் ஃபுட்வியர் வந்து டெவலப் ஆச்சுன்னா அது நம்ம கேம்பஸ் ஆக்டிவியருக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவான சைன் ஸோ இப்போது பிராண்டட் ஃபுட்வியர் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கு ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீனில் பட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கு அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் ஃபார்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபிஃப்டின் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ப்ரொஜெஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம கேம்பஸ் ஆக்டிவ் இயர் ஐபிஓவுக்கு ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் சைன்னே நான் சொல்லுவேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கம்பெனியோட மெயின் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸாக நான் என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட ஸ்லிப்பர் மேனுஃபேக்சருக்கு இவங்க வந்து தேர்ட் பார்ட்டியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவங்களோட தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட ஏதாவது ஃபெயிலியர் இல்லை வந்து ஒரு லாஸோ நடந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக இவங்களோட பிஸ்னஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அண்ட் இவங்களோட செகண்ட் நெகட்டிவ் பாயிண்ட் பார்க்குது பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் கேஷ் ஃப்ளோஸ் என்ன தான் இவங்க ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவில் மெயின்டைன் பண்ணாலும் இவங்களோட கேஷ் ஃப்ளோ வந்து ரொம்பவே நெகட்டிவாக தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து இவங்களோட செகண்ட் நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸை நான் பார்க்குறேன் அண்ட் தேர்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் என்னென்னு பார்க்குறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐபிஓ இஷ்யூ வந்து கம்ப்ளீட் ஓஎஃப்எஸ் அதாவது ஆஃபர் ஃபார் சேல் ஸோ இந்த ஐபிஓவில் வர்ற எந்த ஒரு அமௌண்ட்டும் வந்து இந்த கம்பெனியோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு போகாது இந்த கம்பெனியோட ப்ரொமோட்டர்ஸுக்கு தான் போகும் ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக எல்லா ஐபிஓக்குமே வந்து இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் நியூஸ் தான் நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் ஐபிஓ வந்து ரெண்டு செக்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஒன்று வந்து ஆஃபர் ஃபார் சேல் அண்ட் இன்னொன்று வந்து ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஸோ ஃப்ரெஷ் இஷ்யூவில் வர்ற அமௌண்ட்டு மட்டும்தான் அந்த கம்பெனியோட டெவலப்மெண்ட்ஸுக்கு போகும் ஆஃபர் ஃபார் சேலில் வர்றது அந்த கம்பெனியோட ப்ரொமோட்டர்ஸுக்கு தான் போகும் ஸோ இதில் நான் வந்து நான் இந்த கம்பெனியோட ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸாக பார்க்குறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஐபிஓ டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஐபிஓ ஓப்பனிங் டேட் வந்து ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் க்ளோசிங் டேட் வந்து ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி எயிட் அண்ட் ஃபேஸ் வேல்யூ வந்து ஃபைவ் பர் ஈக்விட்டி ஷேர் அண்ட் இஷ்யூ சைஸ் அண்ட் ஆஃபர் ஃபார் சேல் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃபர் ஃபார் சேல் அண்ட் கியூஏபிஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ரிட்டைல் ஷேர்ஸுக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க டீசெண்ட் அமௌண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் அண்ட் ஹச்சனை அதாவது ஹை நெட்
பிரைஸ் வேல்யூஷன் இவங்களோட பிரைஸ் வேல்யூஷன் அதாவது பிபி ரேஷியோ வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த பிரைஸில் கண்டிப்பாக இது நம்ம அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் நம்ம திங்க் பண்ணி தான் முடிவு பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்குது அண்ட் இவங்களோட பியர் கம்பேரிசனும் வந்து இவங்களோட பிபி ரேஷியோ வந்து ப்ரூவ் பண்ணுது இவங்க வந்து அதிகமான வேல்யூஷனில் தான் வர்றாங்க அப்படின்ட்டு அண்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஓஎஃப்எஸ் அதாவது கம்ப்ளீட்டாக ஆஃபர் ஃபார் சேல் தான் இது வந்து ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ எதுவுமே இல்லை ஸோ ஜென்ரலாக இது வந்து ஐபிஓ எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலும் இது இந்த நியூஸ் ஓஎஃப்எஸ் கம்ப்ளீட் ஓஎஃப்எஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ஐபிஓவுக்கு ஒரு நெகட்டிவான நியூஸ் தான் ஸோ இது வந்து ஸோ ஜென்ரலாக இப்படி பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸ் நிறைஞ்ச ஒரு ஒரு கிளஸ்டராக தான் இருக்குது இந்த கேம்பஸ் ஆக்டிவேர் ஐபிஓ ஸோ அதனால் இதோட கிரே மார்க்கெட் ப்ரீமியம் பொறுத்து தான் நான் வந்து டிசைட் பண்ணுவேன் வெதர் இந்த கம்பெனியில் நம்ம அப்ளை பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்ட்டு ஸோ இதோட கிரே மார்க்கெட் ப்ரீமியம் வந்து இன்னும் வந்து லிஸ்ட் லிஸ்ட் ஆக ஆரம்பிக்கல ஸோ இந்த ஜிஎம்பி வந்ததுலேருந்தே நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் நம்ம கண்டினியூஸ் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அண்ட் நான் இந்த கம்பெனியில் அப்ளை பண்ணுறேன்னா இல்லையா அப்படிங்கிறத லாஸ்ட் டே சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டேட்டஸ் அண்ட் ஜிஎம்பி பொறுத்து தான் டிசைட் பண்ணுவேன் ஸோ நான் அப்ளை பண்ணுறேன் இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் நான் அப்டேட் டேட்டாக வச்சிருப்பேன் ஸோ டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது உங்களுக்கு இன்ஸ்டன் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்